بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہمارے پاس سولوشن کے چیپٹر لیکچرس ہمارے پاس ہیں اور سکس سکس لیکچرس کے اندر جس چیز کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس بیسیکلی جو ہے وہ بلونگ آپ کے پاس کرتی ہے کنسنٹریشن یونٹ سے ہی اور اس میں ہم پرسنٹیج کمپوزیشن کے حوالے سے اسٹڈی کریں گے کہ پرسنٹیج کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اور اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں اور ان کے نمیریکل کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو سولوشنس میں ہمارے پاس جو ٹاپک ہمارے پاس وہ کنسنٹریشن حوالے سے ہے کہ کنسنٹریشن یونٹس کس کو ہم کہتے ہیں کسی بھی سولوشن کے اندر سلیوٹ یا سالونٹ کی اماؤنٹ کو میئر کرنے کے لیے جو ہم ٹرمس یوز کرتے ہیں ان کو ہم کنسنٹریشن یونٹ کہتے ہیں یعنی کہ سولوشن کے اندر آپ سلیوٹ یا سالونٹ کے ماس کو میئر کرتے ہیں یا آپ اس کے مولس کو میئر کرتے ہیں کہ کتنے مولس آپ کے پاس سولوشن میں سلیوٹ کے موجود ہیں یا آپ کے پاس وہاں پر کتنے آپ کے پاس والیم آپ کے پاس جو ہے وہ سلیوٹ یا سالونٹ کا جو ہے وہ سولوشن میں موجود ہے تو اس کو میئر کرنے کے لیے جو یونٹ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو کنسنٹریشن یونٹ کہتے ہیں یعنی کہ ایک سولوشن آپ کے پاس ہے لازمان اس میں سالیوٹ بھی ہے اور سالونٹ بھی موجود ہوگا تو اس میں سالونٹ کو اگر آپ سالونٹ کے ماس کو میئر کرتے ہیں جو یونٹ استعمال کریں گے وہ کنسنٹریشن یونٹ ہوں گے یا آپ کے پاس ایک سولوشن ہے اور اس میں جو آپ کے پاس سالونٹ موجود ہے اور اس سالونٹ کی اگر آپ جو ہے کنسنٹریشن والوں کرنا چاہتے ہیں اس کی اماؤنٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کا والیا معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو یونٹ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کو ہم کنسنٹریشن یونٹ کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی ڈیفنیشن آ جاتی ہے یعنی کہ دی اماؤنٹ آف سلیوٹ اور سالوینٹ ان سالوشن از جنرلی میئرڈ ان ٹرمس آف والیم ماس اور مولس ان دیز یونٹس آر کارڈ کنسنٹریشن یونٹس ان کو کنسنٹریشن یونٹ کہتے ہیں اب یہ کنسنٹریشن یونٹ کون کون سے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ہم پچھلی پیچھے کچھ ویڈیوز میں ہم ان کو اسٹڈی بھی کر چکے ہیں مولیرٹی ہو گیا مولیلٹی آپ کے پاس ہو گیا مال فریکشن ہو گیا اور پارٹس پر ملین پارٹس پر بلین پارٹس پر ٹریلین ہو گیا یہ سارے کے سارے ہمارے پاس جو ہیں وہ کنسنٹریشن کے یونٹ ہیں ایک کو ہم نے یونٹ کو اسٹڈی نہیں کیا تھا وہ ہمارے پاس ہے پرسنٹیج کمپوزیشن تو آج ہم پرسنٹیج کمپوزیشن اور اس کے جتنے پارٹس ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کریں گے کہ پرسنٹیج کمپوزیشن کس کو کہتے ہیں اور اس کے کتنے پارٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کی تو ہمارے پاس پرسنٹیج کمپوزیشن کیا ہے پرسنٹیج کا ورڈ جب یوز ہوتا ہے تو زیادہ تر ہم ہنڈریڈ کے لیے پرسنٹیج کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر سولوشن کے ہنڈریڈ پارٹس ہوں اگر سولوشن کے ہنڈریڈ پارٹس ہوں تو ان ہنڈریڈ پارٹس میں سلیوٹ کا کتنا ماس ہوگا یا سلیوٹ کا کتنا آپ کے پاس جو ہے والیم ہوگا اس کو پرسنٹیج کمپوزیشن کہیں گے یعنی کہ ہنڈریڈ ایم ایل کا سولوشن آپ کے پاس موجود ہے اور اس ہنڈریڈ ایم ایل کے سولوشن میں سلیوٹ کی کتنی پرسنٹیج ہے اور سالوینٹ کی کتنی پرسنٹیج ہے فار ایگزامپل ہنڈریڈ ایم ایل آپ کے پاس ہے اور اس میں آپ کے پاس ٹین پرسنٹ اگر آپ کے پاس سلیوٹ ہے تو آٹومیٹکلی نائنٹی پرسنٹ اس میں سالوینٹ موجود ہوگا تو یہ اس کی پرسنٹیج کمپوزیشن ہمارے پاس بن جاتی ہے تو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں پرسنٹیج کمپوزیشن کو دی نمبر آف پارٹس آف سولوٹ پریزٹ ان ہنڈریڈ پارٹس آف سولوشن اور سالوینٹ اس کا پرسنٹیج کمپوزیشن اس کو پرسنٹیج کمپوزیشن کہا جاتا ہے تو سولوشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سولوٹ کے کتنے پارٹس موجود ہیں ہنڈریڈ میں سے کتنے پارٹس موجود ہیں تو وہ پرسنٹیج کمپوزیشن ہوگی آج ہم کچھ نویریکل بھی سولو کریں گے تو اس میں ہم پرسنٹیج کمپوزیشن معلوم کریں گے کہ سولوٹ کی پرسنٹیج کتنی ہے ٹو پرسنٹ ہے 3% آپ کے پاس ہے 1.5% ہے 15% ہے 20% ہے 30% ہے کتنے پرسنٹ موجود ہے اور کچھ کوشنس آپ کو بھی دیے جائیں گے آپ بھی ان کو سالو کریں اور سالو کرنے کے بعد اس کے آنسر کو شیئر کریں کامنٹس کے اندر تو ہمارے پاس یہ پرسنٹیج کمپوزیشن ہو جاتی ہے پرسنٹیج کمپوزیشن کے فور پارٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں یا فور ڈفرنٹ وے ہیں جس کے ذریعے سے ہم پرسنٹیج کمپوزیشن کو ایکسپریس کر سکتے ہیں اور فور کے فور پارٹس کو ہم ایکسپلین کریں گے یہاں پر ان کے فارمولے ڈسکس کیے جائیں گے تو ہمارے پاس پہلا آپ کے پاس ہے ویٹ to wait percent یا ویٹ بائی ویٹ پرسنٹ بھی کہتے ہیں ہم اس کو تو ویٹ بائی ویٹ مینس آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس سالیوٹ بھی ویٹ میں ہوگا اور سالوشن بھی ویٹ میں ہمارے پاس ہوگا تو وہ ویٹ ٹو ویٹ پرسنٹ ہوگا یعنی کہ ہم اس کو ویٹ میں میئر کریں گے ماس میں میئر کریں گے کہ گرام میں میئر کریں گے کہ کتنے گرام سلیوٹ موجود تھا اور کتنے گرام آپ کے پاس وہاں پر سالوشن ہے یعنی کہ کتنے گرام سلوشن میں کتنے گرام سلیوٹ موجود ہے اگر ہنڈریڈ گرام آپ کے پاس سالوشن ہے تو اس میں کتنے گرام آپ کے پاس سالیوٹ موجود ہے تو اس کا ہم ویٹ ٹو ویٹ پرسنٹ کہتے ہیں جب
परसेंट इनके वेट टू वेट परसेंट को सिंपल वेट परसेंट भी कहा जा सकता है और वेट टू वेट भी आप कह सकते हैं सिंपल वेट परसेंट भी कह सकते हैं तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा वो फार्मूला ये है कि परसेंटेज बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन आपने बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि 100 हाफ के पास ग्राम का सॉल्यूशन हो वो 200 का भी हो सकता है या उससे कम का भी हो सकता है या आपके पास 300 का भी हो सकता है 300 ग्राम सॉल्यूशन यहां पर फॉर एग्जांपल मौजूद है और मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास 300 में अगर आपके पास फोर्टी है तो ऊपर आप फोर्टी लिख देंगे और फोर्टी को फिर आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे और थ्री पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा तो वो आपके पास उस वक्त सोल्यूट की परसेंटेज होगी कि सोल्यूट कितने परसेंट इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद था और बाकी जो परसेंटेज होगी अगर उसको माइनस कर लें आप तो वो आपके पास सोलवेंट की परसेंटेज बन जाएगी तो इसी हवाले से एक नोमेरिकल जो है सॉल्व करते हैं और एग्जांपल हमारे पास है और नोमेरिकल ये है कि कैलकुलेट द वेट टू वेट परसेंटेज ऑफ फिफ्टी ग्राम ऑफ शुगर इज एडेड टू एटी ग्राम ऑफ वाटर यहां पर अगर आप देखें तो 85 ग्राम ऑफ वाटर ये सोल्यूशन नहीं है एज अ सॉल्वेंट के तौर पर बता रहा है तो सोल्यूशन में तो आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारे पास मौजूद होते तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके पास सॉल्वेंट दे रहा है तो फिर आपने सोल्यूशन को मैंशन करें फार्मूले में अगर आप पीछे देखें तो आपके पास आपके पास नीचे जो आपके पास डेनोमिनेटर में मौजूद है तो वो आपके पास सोल्यूशन है ना कि आपके पास सॉल्वेंट हमारे पास है तो ये फिफ्टीन ग्राम तो हमारे पास बन जाएगा एक लिहाज से मास ऑफ सोल्यूट के पास बन जाएगा अगर हम इसका डेटा बनाते हैं तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 15 ग्राम है और फिर हमारे पास आ जाता है और यानी कि मास ऑफ आपके पास जो है वो सॉल्वेंट तो वो आपके पास जो 85 है तो ये सॉल्वेंट दिया हुआ है लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास जो वो कितना होगा वो हम इन दोनों को जमा करके लिखेंगे जब हम इसकी वेट परसेंट मालूम करेंगे क्योंकि वेट टू वेट परसेंट मतलब वेट परसेंट हमने फाइंड आउट करना है तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है उसमें फार्मूला है फार्मूले में है क्या है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड एटी जो ग्राम है ये सॉल्वेंट है सोल्यूशन नहीं है तो जो सोल्यूशन होगा तो उसमें हम इसको प्लस कर देंगे 15 प्लस 85 हो जाएगा तो ये तकरीबन आपके पास अगर प्लस करते हो तो हंड्रेड के इक्वल आपके पास हो जाता है तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 15 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन कितना है वो हंड्रेड बन जाएगा क्योंकि आप, आप इन दोनों को एड कर दोगे जमा कर दोगे तो नीचे हमारे पास आ जाएगा तो ये हमारे पास हो गया 15 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 से 100 100 से कैंसिल हो जाएगा ग्राम ग्राम से कैंसिल आपके पास हो जाएगा तो इसकी जो परसेंटेज आपके पास आ जाएगी तो वो हमारे पास आ जाएगी 15 परसेंट यानी फिफ्टीन परसेंट रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि हंड्रेड हंड्रेड से कैंसिल हो गया तो बच गया खाली फिफ्टीन तो वेट परसेंटेज बाय वेट हमारे पास कितना आ रहा है फिफ्टीन परसेंट आपके पास आ रहा है तो ये इसका एक नोमेरिकल होता है और एक नोमेरिकल मैं आपको देता हूँ आप इसको सॉल्व करें और इसके आंसर को जो है आपके पास मेरे इनबॉक्स के अंदर उसको शेयर करें कि आपने इसका क्या रिजल्ट निकाला है कैलकुलेट द वेट परसेंट ऑफ गोल्ड ड्रिंक कंटेनिंग टू ग्राम ऑफ प्लांटेनम एंड सेवन ग्राम ऑफ गोल्ड सेवन ग्राम यानी कि आपके पास गोल्ड की रिंग है उसमें दो ग्राम प्लेटिन है और सेवन ग्राम गोल्ड आपके पास मौजूद है तो इसको आपने इसका वेट परसेंट मालूम करना है कि वेट परसेंट जो है वो सॉल्यूट का कितना आपके पास मौजूद है तो नेक्स्ट आते हैं इसकी सेकंड आपके पास पार्ट की तरफ वो है आपके पास वेट टू वॉल्यूम परसेंट यानी कि वेट भी है और वॉल्यूम भी है उसकी परसेंट जो है हमने क्या करनी है मालूम करनी है तो किस तरीके से मालूम करेंगे तो इसमें भी हम मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 एमएल ऑफ सॉल्यूशन में देखेंगे यानी कि सोल्यूशन आपके पास एम में होगा क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है और जो सोल्यूट है वो ग्राम में आपके पास मौजूद होगा फिर हम इसके फार्मूला अप्लाई करेंगे कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड से आपके पास है तो ये इसका फार्मूला बन जाता है अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है उसको हम सोल्व करते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आपके पास आएगा एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो आपके पास नोमेरिकल है वो है कैलकुलेट द आपके पास वेट टू वॉल्यूम या बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 0.75 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 50 एम ऑफ सॉल्यूशन इस वक्त अगर आप देखें तो 0.75 ग्राम जो हमारे पास है वो सोडियम क्लोराइड आपके पास है और 50 एम ऑफ सॉल्यूशन मतलब 50 एम सॉल्यूशन है सॉल्वेंट नहीं है तो यहाँ पर 50 एम ही आएगा यानी कि ये सॉल्यूशन का आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है ये आपके पास सॉल्वेंट का नहीं दिया हुआ और सोडियम क्लोराइड आपके पास एज अ सोल्यूट के तौर पर मौजूद है तो इसका जब आप डेटा बनाएंगे तो आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू जीरो ग्राम आपके पास आता है और अभी ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है फिफ्टी एम तो यहां पर अभी आप, आपने इनको प्लस नहीं करना ये ऐड नहीं
यानी कि सॉल्वेंट के साथ वो पहले से मिक्स है आपका मिक्स करके उन्होंने पूरा दे दिया पिछले हमने नोवेरिकल में दोनों को ऐड किया था यहाँ पर ऐड नहीं करें क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन की वैल्यू दी हुई सॉल्वेंट की वैल्यू नहीं दी हुई तो जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है वेट टू वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करना है तो इसका सोल्यूशन अभी निकालते हैं वो और फार्मूला पुट करते हैं मास ऑफ सोल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से दोनों की वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देंगे तब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे तो जीरो ग्राम है डिवाइडेड बाई फिफ्टी एम मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड से तो हम इसको डिवाइड करते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं तो 0.75 को जब 50 पर आप इसको एक लिहाज से आपके पास अगर आप देखें इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 50 को आप 100 से कैंसिल कर दें 51 वन जा फिफ्टी फिफ्टी टू जा हंड्रेड हो जाएगा ये टू इधर आपके पास आ जाएगा और 0.75 पॉइंट ऑलरेडी वैसे आ चुका है इसको जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इनके यूनिट आपस में कैंसिल नहीं होते हैं क्यों लेकिन आपके पास ये है कि ये 0.75 ग्राम जो है ये भी आपके पास उनमें आपके पास जब डिजोल्व है तो मतलब उसमें ग्राम में चेंज हो चुका है एम में चेंज हो चुका है तो इसका जो रिजल्ट आता है वो वन आएगा यानी कि टू को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन जो है वो आपके पास बन जाएगा इसका रिजल्ट तो ये इसका आपके पास एक लिहाज से जो रिजल्ट आ चुका है ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम नहीं है बाय मिस्टेक ये लिखा हुआ है ये परसेंटेज आपके पास जो है बाय वेट टू वॉल्यूम आपके पास होगा यहां पर आपके पास वेट भी आपके पास मौजूद होगा और वेट को ही हम यहां पर साथ ही इसके मेंशन कर देंगे कि ये वेट टू आपके पास जो है वो एक लिहाज से वॉल्यूम आपके पास है और ये उसकी परसेंटेज हमारे पास एक लिहाज से बन जाती है कि उसकी क्या परसेंटेज आपके पास होगी तो उसको भी हम यहां पर मेंशन कर चुके हैं तो इस तरीके से हम जो है वो परसेंटेज जो है वेट टू वॉल्यूम जो है वो हम जो है इस तरीके से मैयर कर सकते हैं कि परसेंटेज जो है बाय वेट टू वॉल्यूम आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास वन पॉइंट आपके पास फाइव आ चुका है इस क्वेश्चन के अंदर यानी कि सोडियम क्लोराइड की जो परसेंटेज है वो वन पॉइंट फाइव परसेंट एजट मौजूद है थर्ड डिस्क की टाइप्स की तरफ बल्कि एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आप उसको सॉल्व करें यानी कि आप फिफ्टी एम एल सोल्यूशन सोल्यूशन है आपके पास इज प्रिपेयर बाई डिजोल्विंग जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अनफ वाटर वट इज द वेट टू वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन ये आपने इसको सोल्व करना है और इसका रिजल्ट शेयर करना है तो थर्ड आपके पास टाइप्स है वॉल्यूम टू वेट परसेंट आपके पास है वॉल्यूम टू वेट आपके पास है यानी कि वॉल्यूम में आपके पास सोल्यूट जो है वो वॉल्यूम में होगा एम में होगा और जो आपके पास सोल्यूशन है वो आपके पास किस में मौजूद है वो आपके पास ग्राम में मौजूद है तो इसको आपके पास क्या कहेंगे वॉल्यूम टू वेट परसेंट तो इसका फार्मूला भी सेम वैसे बनेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड्स यहाँ पर एक चीज आप ये देखें कि आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो मास में है वो वॉल्यूम में नहीं है यानी कि हम सोल्यूशन को जो मैयर करेंगे तो अगर वो फिर मास में मैयर करेंगे वॉल्यूम में हम उसको मैयर नहीं कर सकेंगे तो इसके नोवेरिकल्स भी हमारे पास मौजूद हैं तो आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन होगा बट वी डू नॉट नो दी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी कि हम इसके वॉल्यूम के बारे में हम जो है वो एक लिहाज से नहीं मालूम कर सकेंगे इसका कितना वॉल्यूम जो है वो आपके पास मौजूद होगा नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी जो फोर्थ टाइप है वो है वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंट आपके पास यानी कि दोनों चीजें एम में होंगी एम एल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन इसका वॉल्यूम परसेंट आपके पास आ जाता है फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इसका नोमेरिकल आपके पास आएगा उसी को हम सोल्व करेंगे दोनों चीजें एम में होंगी तो आपके पास एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो कैलकुलेट द वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ जीरो लीटर ऑफ वेनिगर सोल्यूशन कंटेनिंग 12.5 पॉइंट फाइव एम एल ऑफ एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड जो है वो वेनिगर में मौजूद है और वेनिगर में आपके पास 12.5 पॉइंट फाइव एम एल आपके पास मौजूद है और वेनिगर बेसिकली सोल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट भी ऑलरेडी मौजूद है तो मतलब ये 0.250 लीटर जो है ये सोल्यूशन की वैल्यू है यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है सॉल्वेंट्स नहीं है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास है जबकि ट्वेल्व पॉइंट जो है एसिटिक एसिड जो हमारे पास दिया हुआ है ये आपके पास सोल्यूट आपके पास है यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो है ट्वेल्व है और वॉल्यूम ऑफ आपके पास सोल्यूशन जो है वो जीरो लीटर है लीटर है तो इसको हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे और थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे थाउजेंड से मल्टीप्लाई आप करोगे तो टू फिफ्टी मिली लीटर आपके पास ये बन जाएगा जो कैलकुलेट करना है तो वो वॉल्यूम परसेंट हमने कैलकुलेट करना है इसका सोल्यूशन निकालेंगे और सोल्यूशन में वैल्यू पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं तो 12.5 पॉइंट फाइव है टू फिफ्टी एम एल है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड से इसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के साथ ही 12.5 को 250 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 
वेनिगर सोल्यूशन में एसिटिक एसिड की जो परसेंटेज है वो कितनी है फाइव परसेंट अब एक क्वेश्चन आपके लिए आप इसको सॉल्व करें और इसके रिजल्ट को शेयर करें अगर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ ना समझ आई हो तो आप उसको कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं थैंक्स